Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lạy vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Ukraine bắn hạ máy bay phản lực Su-25 của Nga trong cuộc tấn công bằng Mempets. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv hôm thứ Tư, 28 tháng 8, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, chuẩn tướng Oleksiy Rovmov cho biết lực lượng Ukraine đã bắn hạ và phá hủy một máy bay tấn công mặt đất Su-25 của Nga ở khu vực phía đông đó nhất. Các chiếc binh Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới số 28 đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Nga theo hướng Kramatorsk. Hoàng hồ. Lực lượng không quân Nga đã chịu tổn thất nặng nề kể từ khi Putin bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện và Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nhóm lực lượng Kotisia của nước này hoạt động ở Dotnet cho biết các đơn vị phòng không của lữ đoàn cơ giới độc lập số 28 đã bắn hạ máy bay phản lực bằng hệ thống phòng không cầm tay gọi tắt là Manpets khi chiếc máy bay phản lực đang cố gắng bắn vào các vị trí của các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ. Nhóm lực lượng Kotisia cho biết, một chiếc Su-25 khác của Nga bốc cháy trên thả nguyên Donbass của Ukraine, đề cập đến khu vực bao gồm các khu vực Donetsk và Luhansk bị tạm chiếm của Ukraine. Tính đến hôm nay, lực lượng không quân tấn công của Nga có ít hơn một máy bay. Đống đổ nát của nó giờ đây tô điểm cho cảnh quan Donetsk. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 28 đã chia sẻ đoạn phim trên Telegram được cho là ghi lại khoảnh khắc chiếc Su-25 bị bắn hạ ở đó nhất. Số phận của phi đoàn Số phận của phi hành đoàn vẫn chưa rõ, thông báo cho biết. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong một bản cập nhật hôm thứ Tư rằng mặt tư khoa đã mất 368 máy bay kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện. Máy bay Su-25 của Nga bị bắn rơi ở khu vực Donbass, nơi liên tục bị phá kích. Điện Cẩm Linh đã thúc đẩy việc chiếm toàn bộ khu vực Lohansk và Donetsk kể từ cuộc xâm lược đầu tiên của Nga và miền đông Ukraine vào năm 2014. Và Điện Cẩm Linh vẫn tiếp tục đạt được những thành tựu ở những khu vực này. Nga đang tập trung phần lớn nhân lực để chiếm thành phố Pokrovsk, trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraine trong khu vực. Tổng thống Zelensky loan báo Ukraine thử thành công hỏa tiễn đạn đạo đầu tiên. Hôm thứ Ba 27 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã tiến hành thử thành công hỏa tiễn đạn đạo tự sản xuất đầu tiên. Có thể còn quá sớm để nói về điều này, nhưng tôi muốn chia sẻ nó với các bạn. Tổng thống nói tại Diễn đàn Độc lập Ukraine 2024 ở Kyiv. Zelensky chúc mừng công nghiệp quốc phòng Ukraine về dự án này, nhưng không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về loại vũ khí này. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umarov cho biết Ukraine đang chuẩn bị đáp trả các cuộc không kích của Nga bằng vũ khí do chính nước này sản xuất. Umarov nói, điều này một lần nữa chứng minh rằng để giành chiến thắng, Chúng ta cần có năng lực tầm xa và dỡ bỏ các hạn chế tấn công vào các cơ sở quân sự của đối phương. Ukraine đang chuẩn bị phản ứng của riêng mình, vũ khí do chính chúng ta sản xuất. Zelensky trước đó tiết lộ rằng Ukraine đã phát triển máy bay điều khiển từ xa mang hỏa tiễn, sản xuất trong nước mang tên Polynesia. Ông cho biết nó đã được sử dụng để chống lại Nga. Nga tuyên bố Ukraine đang cố gắng đột phá Belgorod. Hôm thứ Ba 27 tháng 8, Thống đốc khu vực Belgorod Vyacheslav Glaskov tuyên bố hôm 27 tháng 8 rằng các lực lượng Ukraine có thể đang cố gắng vượt qua biên giới vào tỉnh Belgorod của Nga. Tuyên bố này được đưa ra khi cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào vùng Kurs lân cận đạt mốc 3 tuần. Tỉnh Belgorod nằm giữa các vùng Kurs và Voronezh của Nga và giáp các tỉnh Sumy, Kharkiv và Luhansk của Ukraine. Glaskov nói, có thông tin cho thấy Ukraine đang cố gắng vượt qua biên giới của tỉnh Belgorod. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình ở biên giới vẫn khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát. Báo cáo về các cuộc tấn công cũng đã xuất hiện trên các kênh Telegram của Nga. Theo kênh MASH, 
khoảng 200 quân Ukraine đã tấn công cửa khẩu biên giới ở Nekotievka và 300 binh sĩ khác tấn công vào Shibeniko. Một cân khác, Short, tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi Nekotievka sau khi bị tổn thất và tuyên bố rằng không có cuộc đụng độ nào xảy ra tại Shibeniko. Short chỉ ra rằng mặt trận gần Shibeniko nằm ngay bên kia biên giới với thị trấn Vovstan của Ukraine đã bị đẩy xe hơn về phía nam sau khi Nga phát động cuộc tấn công vào Kharkiv vào tháng 5. Nikotievka cũng nằm ở biên giới tỉnh Kharkiv của Ukraine, cách khu định cư Kozachan Lopens của Ukraine khoảng 6 km và cách Kharkiv khoảng 30 km về phía bắc. Đã có nhiều dấu hiệu cho thấy việc Ukraine tấn công xin biên giới vào tỉnh Kherson đang lan sang tỉnh Belgorod, một đơn vị của tiểu đoàn 252 Ukraine đang tấn công thị trấn Poros vào ngày 10 tháng 8. Nga cũng khẳng định Ukraine tấn công không thành công trạm kiểm soát biên giới Kololilovka vào ngày 12 tháng 8. Trước đây, Shibekino đã trở thành điểm nóng quan trọng trong cuộc tấn công xin biên giới được thực hiện vào năm ngoái bởi lực lượng dân quân Nga thân Ukraine chống điện cẩm linh chiến đấu bên phía Ukraine. Vụ nổ làm rung chuyển kho dầu của Nga sau cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa. Một kho chứa dầu ở miền nam nước Nga đã bị tấn công trong cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa mới nhất của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Các kênh truyền thông xã hội đã đăng tải đoạn video về vụ hỏa hoạn tại kho dầu Atlas ở quận Kamensky thuộc vùng Rostov, giáp Ukraine sau cuộc tấn công vào sáng thứ Tư 28 tháng 8. Kênh Baza Telegram được liên kết với các cơ quan an ninh của Nga cho biết ba bể chứa dầu đang bốc cháy tại địa điểm này sau khi hai máy bay điều khiển từ xa rơi xuống khu vực. Địa điểm này được cho là chuyên lưu trữ các sản phẩm dầu mỏ và cung cấp những sản phẩm này cho quân đội Nga. Vasily Golubev, thống đốc Rostov cho biết trên Telegram rằng, vào khoảng 3 giờ sáng, bốn máy bay điều khiển từ xa đã bị bắn hạ và theo dữ liệu sơ bộ, không có thương vong. Ông cho biết các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang tham gia dập tắt đám cháy, không có nguy cơ đám cháy lan sang các tòa nhà dân cư. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây. Cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự là mục tiêu trong các cuộc tấn công, điều mà Kyiv thường không nhận trách nhiệm trực tiếp. Khi được yêu cầu bình luận, Bộ Quốc phòng Ukraine nói với Newsweek rằng chúng tôi không bình luận về những gì đang xảy ra ở Nga. Các bể chứa dầu tại một kho dầu khác trong khu vực vẫn bốc cháy 10 ngày sau cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine ở quận Polstarsk vào ngày 18 tháng 8. Hình ảnh vệ tinh do Radio Free Europe Radio Liberty thu được cho thấy đám cháy tại kho chứa dầu mỏ Kevkaz, nơi chứa dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho quân đội Nga đang tiếp tục lan rộng. Báo cáo chưa được xác nhận nói rằng một cuộc tấn công khác đã được thực hiện vào ngày 23 tháng 8 và lính cứu hỏa đã bị thương khi cố gắng dập tắt đám cháy, đã bơm khói gần 40 dặm lên bầu trời. Trong một vụ việc khác, Alexander Gossev, thống đốc Voronezh, khu vực cũng giáp Ukraine cho biết các mảnh vỡ từ máy bay điều khiển từ xa do Ukraine phóng đã gây ra hỏa hoạn gần các đối tượng nổ và khiến hai khu định cư phải di tản. Các cơ quan dịch vụ đã quyết định di tản tạm thời cư dân của hai khu định cư. Gossev nói thêm rằng 8 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã bị phòng không trong khu vực phá hủy. Theo Baza, mối đe dọa từ máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã khiến sân bay quốc tế Kazan ở vùng Tatarstan tạm dừng các chuyến bay, với các máy bay được hướng đến thành phố Samara trên sông Volga. Kazan, cách biên giới Ukraine khoảng 900 km, là một trong bốn phi trường đình chỉ các chuyến bay do mối đe dọa tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa hồi tháng 4. Vào tháng 6, nó tạm thời ngừng hoạt động vì lý do bão mật. Zelensky trình bày kế hoạch chiến thắng với Hoa Kỳ vào tháng 9. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27 tháng 8 cho biết ông sẽ trình bày với Tổng thống Mỹ Joe Biden phương án giành chiến thắng trong cuộc gặp gỡ vào tháng 9. Tổng thống cho biết 
Đề xuất này cũng sẽ được trình lên Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, hai ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 sắp tới. Ông Trump đã tuyên bố trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình rằng ông sẽ kết thúc chiến tranh trong vòng 24 giờ nếu đắc cử, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch. Phát biểu tại diễn đàn độc lập Ukraine 2024 ở Kyiv, Zelensky nói rằng cuộc xâm nhập Kurs đang diễn ra là một trong những phần của kế hoạch này. Các mục khác bao gồm sự tham gia của Ukraine vào cơ sở hạ tầng an ninh toàn cầu, gây áp lực buộc Nga chấm dứt chiến tranh thông qua các biện pháp ngoại giao và khía cạnh kinh tế. Ông Zelensky cho biết mà không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào. Tổng thống nói rằng ông tiếp tục nêu ra những ranh giới đỏ mà các đồng minh phương Tây của Ukraine đã áp đặt đối với việc sử dụng vũ khí bên trong lãnh thổ Nga. Họ không muốn nói về điều đó, và tôi vẫn tiếp tục nhắc đến nó, Zelensky nói đùa. Thế vận hội đã kết thúc, nhưng môn bóng bàn vẫn tiếp tục tranh tài. Ý ông muốn nói là cứ giao banh qua lại, tìm cách đổ lỗi cho điều này, điều nọ. Khi Diếp từ lâu đã lập luận rằng việc hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa đang cản trở nỗ lực chiến tranh của nước này, trong khi các đối tác phương Tây tin rằng việc cho phép Ukraine tiến sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí mà họ cung cấp có thể là nguyên nhân dẫn đến leo thang căng thẳng. Vào tháng 5, Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng bệ phóng hỏa tiễn đa nòng HIMARS, hỏa tiễn GMLRS và pháo binh nhằm vào lãnh thổ Nga gần biên giới Ukraine. Nhưng Mỹ và Anh vẫn cấm Ukraine sử dụng hỏa tiễn Atakam do Mỹ sản xuất và hỏa tiễn Storm Shadow do Anh sản xuất để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Ukraine đã bác bỏ những lập luận này và tăng áp lực dỡ bỏ lệnh cấm trong những tuần gần đây sau vụ xâm nhập Kurs vào ngày 6 tháng 8. Sân bay Kazan của Nga đình chỉ các chuyến bay do mối đe dọa từ máy bay điều khiển từ xa, truyền thông đưa tin. Truyền thông Nga ngày 28 tháng 8 đưa tin sân bay quốc tế Kazan của Nga đã đình chỉ các chuyến bay do mối đe dọa từ máy bay điều khiển từ xa. Rustam Minikhanov, nhà lãnh đạo của khu vực Tatarstan cho biết cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga đã khuyến nghị đình chỉ ngay các chuyến bay vào lúc 7 giờ sáng theo giờ mặt tư khoa để bảo đảm an toàn cho chuyến bay. Các máy bay được chuyển hướng đến một phi trường khác ở Samara. Minikhanov Tuyên bố việc đình chỉ các chuyến bay là do mối đe dọa tấn công bằng máy bay được hiện từ xa. Đây không phải là lần đầu tiên sự việc như vậy xảy ra. Kazan là một trong bốn phi trường tạm dừng các chuyến bay do nguy cơ bị máy bay điều khiển từ xa tấn công vào tháng 4 và vào tháng 6. Phi trường này đã tạm thời đóng cửa vì lý do an ninh. Kazan nằm cách biên giới Ukraine hơn 900 km về phía đông, nằm ở nước Cộng hòa Tatarstan của Nga nơi trước đây là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ đã bắn hạ 12 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trong đêm 27 rạng sáng 28 tháng 8 ở các tỉnh Rostov và Voronezh, hai khu vực của Nga giáp Ukraine. Sáng thứ Tư 28 tháng 8, Vasily Kolopev, thống đốc khu vực Rostov của Nga cho biết hai kho dầu ở Rostov hiện đang bốc cháy sau các vụ tấn công. Hiện tại, không có thông tin chi tiết về các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa có thể xảy ra ở Tatarstan. Quan chức cho biết, máy bay điều khiển từ xa hỏa tiễn Polynesia mới có giá trị chưa đến 1 triệu Mỹ Kim. Hôm thứ Tư 28 tháng 8, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Mikhail Fedorov nói với Associated Press rằng máy bay điều khiển từ xa mang hỏa tiễn Polynesia mới được phát triển của Ukraine có giá dưới 1 triệu Mỹ Kim. Ukraine đã phát triển Polynesia để đáp trả các cuộc tấn công của Nga bằng vũ khí tầm xa được sản xuất trong nước. 
Việc sử dụng thành công máy bay điều khiển từ xa hỏa tiễn đầu tiên của quân đội đã được Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận trong bài phát biểu ngày độc lập vào ngày 24 tháng 8. Federov nói với AP rằng chi phí sản xuất mỗi chiếc Kalinitsia mới tốn chưa đến 1 triệu Mỹ Kim. Quân đội đặt mục tiêu giảm chi phí hơn nữa bằng cách hợp tác với các công ty tư nhân. Ông nói, thị trường tư nhân tạo ra các giải pháp cực kỳ nhanh chóng. Fedorov cho biết, Ukraine đặt mục tiêu mở rộng sản xuất và phát triển tất cả các loại hỏa tiễn. Ông nói, lãnh thổ rộng lớn của Nga về mặt nào đó là một điều bất lợi. Không thể phát triển đủ hệ thống phòng không để bảo vệ một vùng lãnh thổ rộng lớn như vậy. Đối với chúng tôi, điều này mở ra khả năng hoạt động sâu sau hậu phương của đối phương, ông nói. Ukraine đã bị cấm sử dụng một số loại vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, khiến Kyiv phải phát triển các lựa chọn thay thế không hạn chế của mình. Polynesia được thiết kế để tấn công các phi trường quân sự của Nga là một phần của nỗ lực này. Fedorov nói, tôi nghĩ đây sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi vì chúng tôi sẽ có thể tấn công vào nơi mà Nga không mong đợi ngày hôm nay. Tên của loại vũ khí mới cũng mang tính biểu tượng. Nó đề cập đến một loại bánh mì truyền thống của Ukraine. Từ Polynesia nổi tiếng là rất khó phát âm chính xác đối với người Nga. Máy bay điều khiển từ xa Ukraine được cho là đã tấn công Kirov của Nga lần đầu tiên. Hôm thứ Tư, 28 tháng 8, Thống đốc Alexander Sokolov tuyên bố rằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công thị trấn Kotelnik ở tỉnh Kirov của Nga. Theo Sodo Korov, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hai máy bay điều khiển từ xa trong khi ba chiếc khác rơi và gây khỏa hoạn gần cơ sở dầu Zenit. Thống đốc tuyên bố rằng các máy bay điều khiển từ xa đang tấn công vào một bệ chứa các sản phẩm dầu. Không có thương vong hoặc thiệt hại nào được báo cáo. Sokolov nói rằng tình hình trong tầm quyển soát. Kotelnik nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.500 km. Đây là báo cáo đầu tiên về một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và tỉnh Kirov của Nga kể từ khi mặt tư khoa bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện tại Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không cũng đã bắn hạ 8 máy bay điều khiển từ xa trên vùng Foronets và 4 chiếc trên vùng Rostov trong đêm. Nguồn tin tình báo quân sự Ukraine gọi tắt là Hachiwa xác nhận với Kyiv Independent rằng các máy bay điều khiển từ xa của Ukraine do Hachiwa và lực lượng hoạt động đặc biệt điều hành đã tấn công một kho dầu ở tỉnh Rostov vào ngày 28 tháng 8 khiến nó bốc cháy. Bàn tiếng Nga của BBC hôm 28 tháng 8 đưa tin máy bay điều khiển từ xa đã tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng ở Nga cũng như trên các lãnh thổ bị Nga tạm chiếm bao gồm cả Crimea ít nhất 64 lần trong năm nay. Liên hiệp Âu Châu xem xét yêu cầu của Kyiv về huấn luyện binh sĩ bên trong Ukraine. Liên minh Âu Châu đang xem xét một số điều kiện hoạt động và chính trị nhất định. Theo đó, họ sẽ cử người hướng dẫn đến Ukraine để huấn luyện binh lính Ukraine. Politico và Die Welt đưa tin vào ngày 27 tháng 8, trích dẫn một tài liệu của cơ quan hành động đối ngoại Liên hiệp Âu Châu mà các cơ quan này đã xem được. Phái bộ hỗ trợ quân sự của Liên hiệp Âu Châu cho Ukraine, gọi tắt là UMEN, được thành lập vào tháng 10 năm 2022 với mục đích cải thiện công tác huấn luyện của quân đội Ukraine. Khi giúp đã yêu cầu UMEN tiến hành huấn luyện trên đất Ukraine. Theo Politico, tài liệu dài 34 trang có tiêu đề đánh giá chiến lược về UMEN Ukraine đề ngày 22 tháng 7 nói rằng Cần phải phân tích sâu hơn trước khi Liên hiệp Âu Châu có thể đồng ý tiến hành các hoạt động huấn luyện trên lãnh thổ Ukraine. Tài liệu viết, cần phải có một phân tích sâu hơn và toàn diện hơn để đánh giá đầy đủ các rủi ro và các biện pháp giảm thiểu khả thi cũng như các lợi ích về chính trị và hoạt động. Tài liệu cho biết, Ukraine đã yêu cầu đào tạo trong nước do cân nhắc về hậu cần và chi phí. Một số quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu lo ngại rằng việc huấn luyện trên đất Ukraine sẽ dẫn đến xung đột leo thang với Nga. 
tài liệu viết rất có khả năng sự hiện diện quân sự của Liên hiệp Âu Châu trên đất Ukraine sẽ bị Nga coi là một hành động khiêu khích. Một nguyên nhân khác cần quan tâm là sự an toàn của người huấn luyện. Theo tài liệu, việc Liên hiệp Âu Châu bảo vệ những người huấn luyện đang hoạt động ở Ukraine sẽ không khả thi, trong khi nước này vẫn là một vùng chiến sự đang hoạt động. Cho đến nay, Liên hiệp Âu Châu đã tiến hành hầu hết các khóa đào tạo Yemen ở Ba Lan hoặc Đức. Chương trình này đã đào tạo khoảng 60.000 quân nhân Ukraine. Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Liên hiệp Âu Châu sẽ thảo luận về tài liệu này trong cuộc họp vào cuối tuần này. Interpol đưa cựu quan chức SPU bỏ trốn vào danh sách truy nã theo yêu cầu của Kyiv. Hôm thứ Tư, 28 tháng 8, phát ngôn nhân của SPU Artem Dyterenko cho biết Interpol đã đưa Andriy Namov, cựu lãnh đạo bộ phận an ninh nội bộ của cơ quan an ninh Ukraine gọi tắt là SPU, vào danh sách truy nã quốc tế theo yêu cầu của Ukraine. Namov trốn khỏi Ukraine vào năm 2022 và sau đó bị giam giữ ở Serbia vì nghi ngờ rửa tiền. Cựu quan chức này đã được trả tự do vào tháng 12 năm ngoái, nhưng quá trình xét xử ông ta ở Serbia vẫn tiếp tục. Namov đang bị truy nã ở Ukraine, nhưng chính quyền Serbia đã từ chối yêu cầu dẫn độ anh ta. Namov bị bắt giữ ở biên giới giữa Serbia và Bắc. Macedonia và ngày 7 tháng 6 năm 2022 được cho là mang theo số tiền mặt không khai báo lên tới khoảng 600.000 euro hay 652.000 Mỹ Kim, 120.000 Mỹ Kim và hai viên ngọc lục bảo. Các tài sản nói trên được liệt kê trong cáo trạng của cơ quan này từ ngày 3 tháng 5 vừa qua. Ngoài ra còn có hai xe hơi là một chiếc Toyota Land Cruiser và một chiếc BMW X6. Nghi phạm có được những tài sản này khi đang giữ các chức vụ cao cấp tại SPU. Ông cũng bị nghi ngờ biển thủ hơn 80.000 Mỹ Kim trong thời gian giữ chức vụ nhà lãnh đạo một công ty nhà nước từ năm 2019 đến năm 2021. Cuộc điều tra cho thấy giám đốc điều hành Telegram đã đến thăm Nga hơn 60 lần kể từ khi lưu vong vào năm 2014. Giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov đã đến thăm Nga hơn 60 lần kể từ khi rời nước này vào năm 2014. Kremlin Kram, một nhóm người Ukraine vận động chống lại việc sử dụng Telegram ở Ukraine, đưa tin vào ngày 27 tháng 8. Durov bị bắt tại phi trường Le Bourget ở ngoài Old Paris vào ngày 24 tháng 8 sau khi hạ cánh bằng máy bay riêng. Sinh ra ở St. Petersburg, Durov có quốc tịch Pháp vào năm 2021, nhưng được cho là sống ở Dubai. Anh ta phải đối mặt với 12 cáo buộc từ chính quyền Pháp, bao gồm các tội liên quan đến khiêu dâm trẻ em, buôn bán ma túy, rửa tiền và che giấu thông tin quan trọng trước các nhà điều tra. Durov, người có tài sản ròng ước tính khoảng 15,5 tỷ Mỹ Kim, đã rời Nga vào năm 2014 sau khi từ chối tuân thủ yêu cầu của chính phủ nhằm đóng cửa các cộng đồng đối lập trên nền tảng truyền thông xã hội PK của Nga mà sau đó ông ta đã bán. Kremlin Kram đã nhận được vào tháng 12 năm 2023 các dữ liệu về các chuyến đi đến Nga của Durov trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2021. Thông tin này mâu thuẫn với tuyên bố của Durov rằng ông là một kẻ bị ruồng bỏ và thực sự bị trục xuất khỏi Nga, Kremlin Kram cho biết. Kremlin Kram cho biết vụ rò rỉ dữ liệu của FSB hoàn toàn trùng khớp với một trong những mục trong bức thư chúng tôi nhận được, trong đó có tổng cộng 125 mục về việc Pavel xuất nhập cảnh vào Nga. Kremlin Kram lưu ý, mối quan hệ của Durov với chính quyền Nga trong năm 2015 đến năm 2021 đủ tốt để ông ấy không sợ bị giam giữ khi vượt biên. Sau khi ông bị bắt ở Pháp, đại sứ quán Nga ở Paris cho biết họ đã yêu cầu được tiếp cận lãnh sự Durov. Phía Pháp cho đến nay vẫn tránh hợp tác về vấn đề này. Đại sứ quán Nga tuyên bố vào ngày 25 tháng 8, phía Pháp cho rằng Nga có thể muốn giết chết Durov 
để bịt đầu mối. Tuyên bố của chính quyền Nga chỉ ra rằng Durov vẫn có hộ chiếu Nga hợp lệ. Kremlin Kram cho biết, bất chấp tuyên bố của anh ta rằng anh ta không còn là doanh nhân Nga và có hai quốc tịch Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Tướng Ba Lan nói Nga đang thử nghiệm hệ thống phòng không của Ba Lan. Nga có khả năng đang thử nghiệm hệ thống phòng không của Ba Lan. Chuẩn tướng Ba Lan Thomas Grilniak nói với đài AMS-24 hôm 27 tháng 8 sau khi một máy bay điều khiển từ xa của Nga có thể đã bay vào không phận Ba Lan vào ngày 26 tháng 8 trong bối cảnh một cuộc tấn công hàng loạt vào Ukraine. Quân đội Ba Lan cho biết một vật thể bay không xác định có thể là máy bay điều khiển từ xa Kamikaze loại Shehet đã bay qua Ba Lan trong hơn 30 phút vào sáng ngày 26 tháng 8 trước khi biến mất. Theo AMF-24, đối tượng không xác định vẫn chưa được tìm thấy dù ngày tìm kiếm thứ hai có sự tham gia của hơn 100 binh sĩ Ba Lan ở vùng Lublin. Máy bay điều khiển từ xa được cho là đã bay vào không phận Ba Lan lúc 6 giờ 43 sáng từ hướng Chevonorad ở tỉnh Lviv. Tướng Drilniak nói với AMF-24, Bằng cách thả thiết bị này vào lãnh thổ chúng tôi, người Nga đang kiểm tra xem hệ thống của chúng tôi được triển khai như thế nào, vào thời điểm nào chúng tôi sẽ triển khai lực lượng cảnh báo trên không. Tướng Drilniak cho biết, phản ứng của Ba Lan trước việc máy bay điều khiển từ xa xâm nhập không phận của họ có thể cung cấp cho Nga rất nhiều thông tin có giá trị, hữu ích cho việc lập kế hoạch cho bất kỳ hoạt động nào. Ví dụ, vụ việc thể hiện chuỗi chỉ huy của Ba Lan và chúng tôi cần bao nhiêu thời gian từ khi nhận được tín hiệu nhận dạng đến khi đưa ra quyết định, máy bay cất cánh, vân vân, ông nói. Nga đã tấn công vào 15 trong số 24 tỉnh của Ukraine vào ngày 26 tháng 8, phóng hơn 200 hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa như một phần của cuộc tấn công trên không lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Ukraine. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleschuk tối 26 tháng 8 báo cáo rằng Ukraine đã bắn rơi 102 hỏa tiễn và 99 máy bay điều khiển từ xa trong số 127 hỏa tiễn và 109 máy bay điều khiển từ xa do Nga phóng trong cuộc tấn công. Oleschuk cho biết, ngoài ra, một số đơn vị UAV đã bị mất tích trên lãnh thổ Ukraine. Hai đơn vị khác đã vượt qua biên giới bang với Belarus. Nhóm giám sát Hayun của Belarus đưa tin vào ngày 27 tháng 8 rằng ít nhất 6 máy bay điều khiển từ xa của Nga đã bay trạch hướng và đi vào không phận Belarus trong cuộc tấn công. Báo cáo cho biết có khả năng Nga tấn công phá hoại căn cứ NATO ở Đức. Cơ quan báo chí Đức DPA đưa tin hôm thứ Ba 27 tháng 8, trích dẫn các nguồn tin an ninh Đức cho rằng có thông tin tình báo về mối đe dọa có thể xảy ra liên quan đến hành động phá hoại của Nga đối với căn cứ không quân Kylan Kirchner của NATO đã khiến nước này tạm thời nâng cao mức độ an ninh vào tuần trước. Tờ Tages Pigu của Đức đưa tin, một cơ quan tình báo nước ngoài đã đưa ra dấu hiệu nghiêm chỉnh về các hành động chuẩn bị cho một hành động phá hoại có thể xảy ra của Nga nhằm vào căn cứ NATO, có thể liên quan đến việc sử dụng máy bay điều khiển từ xa. Trong hầu hết ngày thứ Sáu, căn cứ không quân của Liên minh Phòng thủ Phương Tây ở North Rhine-Westphalia đã thiết lập mức độ an ninh cao thứ hai khi nhận được thông tin tất cả nhân sự không cần thiết đã được đưa về nhà để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Nhưng các chuyến bay bị gián đoạn trong nhiều giờ trước khi tiếp tục hoạt động bình thường. Vì không có sự việc nào xảy ra tại căn cứ không quân, nên mức độ an ninh đã được giảm xuống mức trước đó vào chiều thứ Sáu. Liên minh quốc phòng cho biết khoảng 1.600 người làm việc tại phi trường, nơi bố trí các máy bay đặc biệt, hiện được sử dụng chủ yếu để giám sát không phận ở khu vực phía đông của NATO. Radar của căn cứ có khả năng định vị và xác định các máy bay khác ở phạm vi hơn 400 km. Việc tăng mức cảnh báo diễn ra 
sau hàng loạt mối đe dọa phá hoại gần đây ở Đức. Hai tuần trước, căn cứ Gailen Kirchen và một căn cứ quân sự khác gần phi trường Köln đã tạm thời bị phong tỏa khi chính quyền điều tra một vụ phá hoại nguồn cung cấp nước có thể xảy ra. Căn cứ không quân Köln Van là trung tâm vận chuyển chính của binh sĩ Ukraine được đào tạo ở Đức. Trước đó hồi tháng 6, những kẻ phá hoại Nga đã phóng hỏa đốt một nhà máy sản xuất kim loại của nhà thầu quốc phòng Deer ở Berlin. Theo các quan chức an ninh phương Tây, mục tiêu của những kẻ phá hoại là làm gián đoạn các chuyến hàng vũ khí và đạn dược quan trọng tới Ukraine. Truyền thông địa phương đưa tin có hỏa hoạn tại hai kho dầu ở tỉnh Rostov của Nga. Truyền thông địa phương Nga đưa tin vào rạng sáng ngày 28 tháng 8, hỏa hoạn đã bùng phát tại hai kho dầu khác nhau ở tỉnh Rostov của Nga trong một cuộc tấn công rõ ràng bằng máy bay điều khiển từ xa và khu vực. Cơ quan truyền thông địa phương do nhà nước Nga kiểm soát Rostov Norosti đưa tin. Người dân trong khu vực cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ vào khoảng 3 giờ sáng theo giờ địa phương ngày thứ Tư 28 tháng 8. Sau vụ nổ là làn khói đen dày đặc bốc lên từ các kho gần cộng đồng Kemensky. Thống đốc tỉnh Rostov Vasily Golubev tuyên bố rằng 40 bay điều khiển từ xa tấn công của Ukraine đã bị bắn hạ trong khu vực. Các video trên mạng xã hội về vụ hỏa hoạn do một người dân địa phương quay lại cho thấy ngọn lửa lớn và khói đen bốc lên từ kho dầu. Golubev khẳng định không có báo cáo về thương vong. Quân đội Ukraine thường xuyên tấn công vào các kho dầu của Nga trong nỗ lực giảm thiểu tiềm năng quân sự của Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Tại Prolotarsk, gần đó ở tỉnh Rostov, các hình ảnh vệ tinh do Radio Free Europe, Radio Liberty thu được cho thấy đám cháy kho dầu tiếp tục lan rộng tại cơ sở lưu trữ dầu mỏ Kefkes. Vụ cháy đã diễn ra ít nhất 10 ngày. Vụ cháy bắt đầu vào ngày 18 tháng 8 sau cuộc tấn công của Ukraine vào kho dầu. Rostov Novosti tuyên bố rằng mức độ nghiêm trọng của đám cháy do cuộc tấn công rạng sáng thứ tư 28 tháng 8 cũng gây ra nguy cơ đáng kể là đám cháy sẽ lan sang các bể chứa gần đó. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.